আপনি রেকর্ড করতে পারেন ঠিক আছে थैंक यू वेरी मच স্যার নেক্সট ডে কি রেকর্ডিংস গুলো আমরাও পাবো হ্যাঁ আমি ডিসকর্ডে দিয়ে দেব সমস্যা নাই মানে আপনি একটু সাজিন কে একটু কষ্ট করে বলবো যে একটু ড্রাইভে আপলোড দিয়ে আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন ঠিক আছে ওকে স্যার ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা ঠিক আছে সো আসেন লেকচারের মধ্যে চলে যাই তো আজকের লেকচারে আমরা মেইনলি আসলে ইন্ট্রোডাক্টরি জিনিসপাতি শুরুর দিকে জিনিসপাতি দেখব তো আমাদের এই কোর্সে মেইনলি আমরা এর আগেও যেটা বলেছি যে ডিল করবো অবভিয়াসলি মানে কোর্সের নাম অবভিয়াসলি সার্কিটস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ঠিক আছে অলদো আমি এর আগেও বলেছি যে আসলে মানে লাস্ট ক্লাসেই আসলে বলেছি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনিক্সটা নাই এটা আপনারা সিএস টু ফিফটি ওয়ানে দেখতে পাবেন সো এই কোর্সে হচ্ছে খালি ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপাতি নিয়ে আসলে আলোচনা করব সো এই কোর্সের নামটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক করা উচিত ইলেকট্রিক্যাল মানে হচ্ছে আমাদের ধরেন লাইট লাইট ফ্যান এরকম টাইপের জিনিসপাতি আর কি ঠিক আছে যেগুলো ধরেন ওকে কোনো বেসিক্যালি তেমন কোনো ইলেকট্রনিক্স নাই আর কি ঠিক আছে সেমি কন্ডাক্টর নাই তো হোয়াট এভার এখন আমাদের এই কোর্সে মেইন গোল হচ্ছে আপনাকে যদি হচ্ছে এর আগে ধরেন আমি যদি বলে থাকি যে ধরেন কলেজ লেভেলেও আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সার্কিট টার্কিট থাকে ঠিক আছে সার্কিট গুলা সম্পর্কে কারেন্ট ভোল্টেজ বের করা সো টু বি অনেস্ট আপনার এই কোর্সের সম্পূর্ণটারই মানে সম্পূর্ণ কোর্সের মেইন কাজ হচ্ছে আপনাকে একটা সার্কিট দেওয়া থাকবে সেই সার্কিটের বিভিন্ন জায়গায় ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলো বের করা ঠিক আছে ভোল্টেজ আমরা ভি দিয়ে ডিনোট করি কারেন্ট আমরা আই দিয়ে ডিনোট করি তারপরে পাওয়ার ঠিক আছে এটসেট্রা এইসব জিনিসপাতি বের করা ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে আপনাদের কাজ সো ধরেন আপনাদেরকে এরকম অনেক কিছু দেওয়া থাকবে যে এরকম অনেক রকম বিশাল জটিল টাইপের সার্কিট টার্কিট এটসেট্রা থাকবে ঠিক আছে সেখান থেকে আপনাকে বলা হবে যে অমুক জায়গার ভোল্টেজ কারেন্ট ওর পাওয়ার এইসব বের করো ঠিক আছে তো আপনাকে যেহেতু এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করা হবে দ্যাট মিনস আপনার মানে ভ্যালিড এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা প্রথমে যে আসলে আমরা ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি ঠিক আছে কারণ অ্যাকচুয়ালি যেগুলো বের করতে চাই সেগুলো আসলে মানে আমি যদি বুঝতেই না পারি যে অ্যাকচুয়ালি কিসের কথা বলছি তাহলে তো আসলে বের করবো কি হবে ওকে তো এখন এটার মধ্যে অনেক রকম ডিটেলস যাওয়া যায় ঠিক আছে অনেক রকম ডিটেলস যাওয়া যায় এগুলো কি হ্যাঁ তারপর আপনি চাইলে হিস্টোরিও দেখতে পারেন যে আচ্ছা এগুলোর একটার কিরকম কিভাবে ইয়া হইলো এটসেট্রা হোয়াট এভার বাট অত ডিটেলস আমরা যাবো না আর কিছু জিনিস এইখানে হচ্ছে আপনাদের শুরুর দিক থেকে কি বলে যে আপনারা যদি মানে মোটামুটি একটু ডিটেলস দেখতে চান ঠিক আছে অবভিয়াসলি সম্পূর্ণ ডিটেলস কোনো জায়গায় নেই বাট বাক্সে যদি একটু দেখেন ওইখানে ধরেন একদম গোড়া থেকে ধরেন ওকে চার্জ ভোল্টেজ ওগুলো থেকে শুরু করা হয়েছে ঠিক আছে তো অত একদম স্টার্টিং থেকে দেখব বলবো না ক্লাসে ঠিক আছে বাট আপনারা চাইলে অবশ্যই বাক্সের ওগুলো দেখতে পারেন তবে আমাদের মেইন আইডিয়া যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ওকে সো ফার্স্ট অফ অল বলি হচ্ছে পাওয়ার ঠিক আছে পাওয়ার তো পাওয়ার জিনিসটা আগে বলবো কারণটা হচ্ছে যে এটা আসলে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইয়ার বাইরেও ম্যাটার করে ঠিক আছে সো যেমন আমরা আসলে পাওয়ার বা যেটাকে আমরা হচ্ছে বাংলায় যার এর আগে ফিজিক্স পড়েছেন তাদের হচ্ছে মনে আছে মনে হয় ক্ষমতা ঠিক আছে সো প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ কাজ করতে পারে ঠিক আছে সো আপনি ধরেন কোনো কিছুকে যদি ধরেন মানে লেটস একটা বক্সের পরে আপনি হচ্ছে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছেন টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এটাকে দড়ি দিয়ে তো এটাকে যদি আপনি লেটস এক্স মিটার দূরত্ব সরান তাহলে হচ্ছে যে আমরা পড়তাম যে কাজের পরিমাণ হচ্ছে এফ টাইমস এক্স এখন এটা যদি আপনি টি সেকেন্ডে করেন তাহলে পাওয়ার হচ্ছে ডাব্লিউ বাই টি যে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ কাজ করছেন ঠিক আছে দশ সেকেন্ড লাগলে দশ দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে এক সেকেন্ডে দশ মানে ওই ডাব্লিউ দশ ভাগের এক ভাগ এইভাবে আর কি ধরেন আমরা পাওয়ার বলতাম তো পাওয়ার বলতে আমরা আসলে বুঝাই যে কোনো কিছুর কাজ বা মানে কাজ করা প্রতি সেকেন্ডে ঠিক আছে তো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে আসলে আমরা যেটা বলি এইখানে ধরেন আসলে যদি আমরা চিন্তা করি যে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে আসলে পাওয়ার কোথা থেকে আসবে ঠিক আছে তো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে এই ফোর্সটা 
ঠিক আছে এই ফোর্সটা আসবে হচ্ছে ধরেন আপনার ইলেকট্রিক্যাল ধরেন এই যে দুইটা চার্জের মধ্যে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জের মধ্যে যে ধরেন দুইটা পজিটিভ চার্জ যদি আমরা নেই ঠিক আছে দুইটা পজিটিভ চার্জ যদি আমরা নেই তাহলে এরা একজন আরেকজনকে বিকর্ষণ করবে বা রিপালশন রিপালশন ফিল করবে ঠিক আছে এটাই তো একটা ফোর্স রাইট তো এবং এই ফোর্স এর কারণে যদি এই চার্জটা একটু সরে যায় ঠিক আছে ধরেন এইটাকে আপনি একটাকে এক জায়গায় রাখলেন ঠিক আছে এটাকে ধরেন আপনার আঙুল দিয়ে হাত দিয়ে ধরেন এক জায়গায় আটকায় রাখছেন তো এখানে একটা রিপালশন ফোর্স ফিল করবে এবং এটার কারণে যে সরে যাবে সেটাই কিন্তু মানে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ঠিক আছে যে এটা ফোর্স ফিল করছে এবং এটা সরে যাচ্ছে এবং আপনার যত তাড়াতাড়ি এটা সরে যাবে এবং যে পরিমাণ কাজ করবে ঠিক আছে প্রতি মানে তো এটাই যদি আপনি টাইম দিয়ে ভাগ দেন বেসিক্যালি যত সময় লাগবে তো ওটাই হচ্ছে আপনার পাওয়ার হবে ঠিক আছে তো এরকম একটা নোশন তো মানে ধরেন আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ধরেন ফিজিক্স এর আগে যেভাবে আর কি পাওয়ার এর ডেফিনেশন পড়ছি এইখানেও কাইন্ড অফ ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম আসলে পাওয়ারটা কাইন্ড অফ এক্স্যাক্টলি সেম টাইপেরই ঠিক আছে যে আমাদের এখানে একটা ফোর্স আছে ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স এবং চার্জ গুলো যেই ডিস্টেন্স ইয়া করে ঠিক আছে ট্রাভার্স করে সেটাই হচ্ছে আমাদের কাজের ঠিক আছে এবং টাইম তো সবকিছুরই তো টাইম লাগে একটা কিছু করতে ঠিক আছে ছোট চার্জ ধরতে পারি না বা এটসেট্রা ঠিক আছে তো আমরা যেটা বলি যে ধরেন আমাদের একটা যদি কেবল থাকে বা ওয়ার থাকে যাই বলে না কেন ঠিক আছে এর ভিতরে আপনার অনেক ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে তো এই ইলেকট্রন গুলো আসলে মুভ করতে পারে ঠিক আছে এই ইলেকট্রন গুলো আসলে মুভ করতে পারে এই জন্য এদেরকে আসলে ওয়ার বা মানে কন্ডাক্টর বলা হয় ঠিক আছে কন্ডাক্টর বলতে বা পরিবাহী আমরা বলি ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর সেগুলোকেই বলি আমরা যারা হচ্ছে বেসিক্যালি চার্জ ক্যারি করতে পারে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্যারি করতে পারে রাইট তো এই চার্জ গুলো ধরেন মুভ করতে পারে সো এবং মুভ তো আসলে অকারণে মুভ করবে না ধরেন আপনি একটা যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন তখনই আসলে মুভ করবে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে আসলে এই মানে কন্ডাক্টরে আসলে এইভাবে চার্জ গুলো মুভ করতে পারে আরেকটা জিনিস আছে যে আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি ইনসুলেটর বলে ইনসুলেটরে আসলে মানে চার্জ গুলো অ্যাটমের সাথে মানে বেসিক্যালি ইলেকট্রন গুলো তো মুভ করে তো ইলেকট্রন গুলো আসলে তাহলে কি এখানে কোন ওয়ার্ক ডান হবে আগের আলোচনা থেকে যদি বলি যদি কোন মুভমেন্ট না করে এক্স যদি জিরো হয় মানে ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি কোন তেমন কি বলে ক্যারি করার কাজে লাগে না ঠিক আছে বাট আমাদের ওয়ার অনেক কাজে লাগে কারণ এইখানে ইলেকট্রন গুলো মুভ করতে পারে এবং আন্ডার সাম ফোর্স অবভিয়াসলি এখানে সাম ওয়ার্ক ডান হয় এবং সেটার পাওয়ারও আছে আর কি তো আর ওয়ার্ক যদি জিরো হয় পাওয়ারও কিন্তু এখানে জিরো ইনসুলেটরে ঠিক আছে তো ইনসুলেটরের ভিতরে বেসিক্যালি ধরেন আমি যদি ফর এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল দিব ধরেন একটা কাঠের টুকরা যদি হয় ঠিক আছে একটা কাঠের টুকরা যদি হয় আপনি যদি এইখানে আর এইখানের মধ্যে 
মানে সামহাউ ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স এপ্লাই করেন আমি এখনো বলতেছি না ফোর্স কিভাবে এপ্লাই করব ঠিক আছে আচ্ছা সেটা কাইন্ড অফ বলে দিই আমরা যেটাকে বলতেছি ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স এপ্লাই করা ওই জিনিসটাকে আসলে আমরা মানে অন্যভাবে বলতে পারি যে ভোল্টেজ ঠিক আছে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা ঠিক আছে আমরা যদি এই দুইটা এন্ডের মধ্যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে আসলে যদি একটা কাঠ থাকে তাহলে আসলে ওর মধ্যে দিয়ে মানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না কিছুই হবে না বেসিক্যালি ঠিক আছে অথবা আসলে এখানে কাঠ না দিয়ে মানে কাঠ না থেকে একদম যদি ওপেন রাখা হতো মানে বেসিক্যালি এয়ার থাকতো তাহলেও কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো করতো না ঠিক আছে আপনি যদি এখানে ফোর্স দেন তাহলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতো না বাট এখানে যদি আপনি একটা ধরেন মেটাল কোন সিলিন্ডার টাইপের রাখেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটা যদি মেটাল হয় তাহলে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করবে ধরেন যদি আপনি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন বা ইয়া করেন ঠিক আছে তখনই কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করবে তো এটাই আসলে বেসিক্যালি আমাদের মানে কন্ডাক্টর মানে তো আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে ধরেন এই কন্ডাক্টরকে নিয়ে ইনসুলেটার বেসিক্যালি আমরা জাস্ট প্রোটেকশনের জন্য ইউজ করি যেমন আমাদের যেই কি বলে তার গুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো সব হচ্ছে ভিতরে থাকে কপার ইনফ্যাক্ট সেগুলো দেখতে কাইন্ড অফ মানে এরকম ইয়া থাকে এভাবে প্যাঁচানো আর কি অনেকগুলো কখনো যদি খুলে দেখে থাকেন যেরকম স্ট্র্যান্ড অনেকগুলো কপার কপারের স্ট্র্যান্ড ধরেন প্যাঁচানো থাকে ঠিক আছে যেগুলো বেসিক্যালি কারেন্ট ক্যারি করে আর পুরাটাকে ধরেন একটা রাবার দিয়ে ইনসুলেট করা থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাবার জাস্ট আপনার কি বলে আপনাকে প্রোটেক্ট করার জন্য বেসিক্যালি রাবারটা থাকে এটা কিন্তু বেসিক্যালি কোনো কাজের কিছু না ঠিক আছে যাতে আপনি ধরলে শক টক না খান সেই জন্য বাট অ্যাকচুয়াল কাজ করে কিন্তু এই ভিতরে যে কপার মেটাল যেটা তামা ঠিক আছে তামার তারই বেসিক্যালি ইলেকট্রন ক্যারি করে ঠিক আছে তো এই হলো আসলে আমাদের শর্ট কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের আলোচনা আর আমরা যে অ্যাকচুয়ালি ফোর্স করা ঠিক আছে ধরেন চিন্তা করেন যে আমাদের এখানে যদি ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে অনেকগুলো ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রনকে আমরা কিভাবে মুভ করাতে পারি ঠিক আছে একটা অপশন হতে পারে আমরা সামহাও এখানে যদি প্রচুর ধরেন দিলাম ধরেন এখানে প্রচুর পজিটিভ চার্জ তৈরি করলাম ঠিক আছে প্রচুর পজিটিভ চার্জ সামহাও তৈরি করলাম আর এই সাইডে ধরেন কিছুই করলাম না বা হচ্ছে যে আমরা ধরেন নিউট্রাল রাখলাম কোন চার্জ নাই অথবা ধরেন আমরা চাইলে আরো নেগেটিভ চার্জ দিতে পারি তো যেটা হবে নেগেটিভ চার্জ থেকে এগুলো দূরে সরার চেষ্টা করবে ঠিক আছে বিকর্ষণের কারণে এবং পজিটিভ চার্জ এদেরকে টানবে তো এজ এ রেজাল্ট এই ইলেকট্রন গুলো আসলে মুভ করা শুরু করবে এই দিকে ঠিক আছে তো আমরা আসলে কি বলে এই যে ভোল্টেজ তৈরি করতে পারি আসলে এভাবে যে আমাদের কি বলে জাস্ট চার্জ দিয়ে আসলে আমরা ভোল্টেজ তৈরি করতে পারি তো কোনো একটা অবজেক্টকে যেমন এর আগে যেটা হতো ধরেন একদম শুরুর দিকে আসলে আমরা এভাবে কোনো কিছু দিয়ে ধরেন একটা কি বলে মেটাল বলকে যদি আপনি কোনো কিছু দিয়ে আর কি ঘষাঘষি করেন তাহলে ধরেন চার্জ তৈরি হইতে থাকে এবং ওইটা দিয়েই বেসিক্যালি আসলে এর আগে ভোল্টেজ তৈরি করা হতো ঠিক আছে তো এই যে একটা চার্জের ডিফারেন্স যদি ইয়া করে বলি যে এই জায়গার মধ্যে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন ভোল্টেজ ডিফারেন্স ম্যাটার করে ঠিক আছে এটা একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যে আসলে কারেন্ট যে হবে কি না হবে এটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স এর উপর ম্যাটার করে এই জায়গার ভোল্টেজ যদি হচ্ছে লেট সে ফাইভ ভোল্ট হয় আর এই জায়গার ভোল্টেজ যদি মাইনাস থ্রি ভোল্ট হয় ভোল্টেজ ডিফারেন্স যেটা ঠিক আছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স যেটা ডেল ভি ঠিক আছে ভোল্টেজ এর চেঞ্জ তো এটা হচ্ছে আমাদের ধরেন এইটা মাইনাস এটা করতেছি আমরা ধরেন ফাইভ ভোল্ট মাইনাস মাইনাস থ্রি ভোল্ট ঠিক আছে তো টোটাল ফাইভ প্লাস থ্রি ভোল্ট এইট ভোল্ট তো এই দুইটা জায়গার মধ্যে এইট ভোল্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে এবং সেই অনুপাতে কারেন্ট যাবে এটা কিন্তু আপনারা ওহোম স্ল হিসাবে জানেন তাই না তো সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে জিনিসটা আসলে মানে সবাই ভুলে যায় সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ম্যাটার করে ঠিক আছে থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস যে আমাদের যদি দুইটা জায়গায় 
মানে ধরেন আমার যদি দুইটা পাত্র থাকে আপনার এটা এর আগেও শুনছেন এই অ্যানালজিটা দেখছেন কোন পাত্রে কি পরিমাণ পানি আছে ঠিক আছে বা কোন পাত্রে আসলে কতটুকু মানে মানে কয় গ্যালন পানি আছে সেটা আসলে ম্যাটার করে না ম্যাটার করে যে পানির হাইটটা কতটুকু আমরা যদি কানেক্ট করি তাহলে পানির ফ্লো কোন দিকে যাবে সেটা আর কি আমি জানতে যাচ্ছি ঠিক আছে পানির হাইটটা কতটুকু সেটার উপর ম্যাটার করে আপনার পানির হাইট যদি ধরেন এখানে একটা ট্যাপ রেখেছে আমরি ঠিক আছে ট্যাপটা অন করে দিলে এখান থেকে পানি যায় ধরেন আমার এই একটা চিকন পাত্র আছে সেটাতে পানির হাইট এরকম ঠিক আছে ট্যাপটা আপাতত অফ আছে ঠিক আছে আর আরেকটা বড় পাত্র আছে ঠিক আছে সেটার পানির হাইটটা একটু কম ঠিক আছে বাট ওভারঅল এখানে পানি ধরেন বেশি এখানে পানি একটু কম বাট দ্যাট ডাজেন ম্যাটার ম্যাটার করে কি ম্যাটার করে হচ্ছে এই হাইটটা কোথায় বেশি ঠিক আছে যার হাইট যত বেশি সেদিক থেকে আসলে পানি যাবে আপনি যদি এটাকে অন করে দেন তাহলে পানি আসলে এই দিকে যাওয়া শুরু করবে পানি আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে আর এখানে আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করবে তাই না সো অ্যাকচুয়ালি কত গ্যালন পানি আছে এটা ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে পানিটা কতখানিকটা মানে পানির হাইটটা কতখানিকটা উঠতে আছে ইনফ্যাক্ট এইটা যদি এই পাত্রটাই যদি আপনি আর একটু উপরে রাখতেন হ্যাঁ তাহলেও কিন্তু পানি গড়ায় মানে তাহলে পানি আর কি হাইট মানে ম্যাচ করার চেষ্টা করতো এই জন্যই কিন্তু আমাদের হচ্ছে ধরেন বাসা বাড়িতে পানির ট্যাঙ্কি সব আমরা ছাদে রাখি তাই না তো এবং যারা মানে ধরেন ঢাকায় এটা হয়তো অনেকেই ফেস করছেন যে ধরেন আপনার যদি ছয়তলা বাড়ি হয় তাহলে হয়তো পাঁচ তলার ওই দিকে পানির প্রেশারটা কম পাওয়া যায় ঠিক আছে ধরেন আপনার একটা ছয়তলা বিল্ডিং আপনার হচ্ছে যে এখানে আপনার পানির ট্যাঙ্ক আপনি যদি মানে ধরেন পাঁচ তলায় বা ছয় তলায় থাকেন তাহলে আসলে আপনার পানির হাইটের ডিফারেন্স হচ্ছে ধরেন এখান থেকে কি বলবো এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত সে এটা হচ্ছে মানে পাঁচ তলা আর কি ঠিক আছে পানির ফোর্স কম পাবেন অথচ আপনি যদি একদম নিচ তলায় আসেন ঠিক আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসেন তখন কিন্তু দেখবেন যে পানির হাইটটা অনেক বেশি এবং এখানে দেখবেন যে পানির টাইপের ফোর্সটা অনেক বেশি ঠিক আছে ধরেন এটাকে ক্যাপিটাল এইচ দিলাম বোঝানোর জন্য যে হাইটটা অনেক হাইটের ডিফারেন্সটা অনেক বেশি সেই জন্য আর কি ধরেন আপনার কি বলে পানির প্রেশারটাও বেশি পাবেন ঠিক আছে সো এখানে আমাদের মানে এক্স্যাক্টলি সেম একটা অ্যানালজি কাজ করে আপনার ভোল্টেজ ডিফারেন্স যত বেশি হবে আপনার অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে ভোল্টেজ ডিফারেন্স যত বেশি হবে তত বেশি আসলে আমাদের কি বলে কারেন্ট ফ্লো করবে সো ফর এক্সাম্পল একটু আগে যে ইয়াটা এক্সাম্পলটা দিয়েছি যে ধরেন আপনার এখানে কোন একটা কন্ডাক্টর আছে তার এক সাইডে আমরা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট দিয়েছিলাম আর এক সাইডে মাইনাস থ্রি ভোল্ট দিয়েছিলাম সো ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ছিল হচ্ছে এইট ভোল্ট ঠিক আছে তো এবং এটাকে আমরা মাঝে মাঝে বাই দেবে চিহ্ন দিয়েছি এই সাইডে বেশি দেখে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস দিই ঠিক আছে বোঝানোর জন্য যে এই সাইডে পজিটিভ ঠিক আছে এইখানে আপনি যে পরিমাণ কারেন্ট দেখবেন আপনি যদি এখানে পাঁচ ভোল্ট আর মাইনাস থ্রি ভোল্ট না হয়ে অন্য আর একটা সিনারিও হইতো ধরেন সে এখানে হচ্ছে টু ভোল্ট আর এখানে ধরেন হচ্ছে মাইনাস সিক্স ভোল্ট এখানেও যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন তাহলে হচ্ছে টু মাইনাস এইট ভোল্ট ধরেন সরি মাইনাস এইট কেন দিচ্ছে মাইনাস সিক্স ভোল্ট তাহলে আপনি দেখবেন যে ওকে এখানে আসলে টু প্লাস সিক্স এইট ভোল্ট আসতেছে তো আপনি এইখানে যে পরিমাণ কারেন্ট দেখবেন এইখানেও সেই পরিমাণই কারেন্ট দেখবেন ঠিক আছে সো ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা যদি সেম হয় কাইন্ড অফ একই ম্যাটেরিয়ালের জন্য কারেন্টটাও আসলে এক্সাক্টলি সেম টাইপের হয় ঠিক আছে এখানেও ধরেন এটাকে প্লাস এটাকে মাইনাস দিবেন ঠিক আছে তো সবসময় এটা একটু মাথায় রাখবেন আপনার আসলে পরবর্তীতে যখন আসলে মানে আস্তে আস্তে জিনিসপাতির মধ্যে ঢোকেন তখন এটা ভুলে যান যে আসলে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ম্যাটার করে ভোল্টেজের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা থেকে ভোল্টেজের ডিফারেন্সটা বেশি ম্যাটার করে ঠিক আছে সো এটা একটু মাথায় রাখবেন এই আর কি আর এখন আস্তে আস্তে আমরা ধরেন একটু ট্রানজেশন করি আমাদের নতুন জিনিসপাতিতে 
সো বাই দা ওয়ে এখানে আই থিঙ্ক কিছু জিনিস হয়তো আপনাদের বলা উচিত যেটা অলরেডি হয়তো জানেন ঠিক আছে যেমন চার্জ আমরা মেজার করি চার্জ হচ্ছে চার্জ বলতে আর কি ধরেন আমরা ম্যাসের মতো যে প্রপার্টিটা বলি এটা মেজার করি আমরা হচ্ছে এসআই ইউনিট হচ্ছে কুলম্ব ঠিক আছে ওয়ান কুলম ঠিক আছে চার্জ অতটা বেশি লাগে না বাট আমাদের বেশি লাগবে হচ্ছে আমরা মেজার করি হচ্ছে ভোল্টেজ ঠিক আছে ভোল্টেজের মেজারমেন্ট ভোল্টেজ বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ারের ইউনিট তো হচ্ছে ধরেন আমাদের এসআই ইউনিট এটাকে হচ্ছে ওয়ান ওয়াট ঠিক আছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার বলেন বা যে কোনো টাই বলেন না কেন এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়াট ঠিক আছে ওয়ান ওয়াট যেটা আসলে ধরেন ওয়ান জুল পার সেকেন্ড ঠিক আছে প্রতি সেকেন্ডে এক জুল পরিমাণ কাজ করে ঠিক আছে তো আইদার মানে মাঝে মাঝে দুইটাই ইউজ হয় বাট ওয়ার্ডটাই আমরা বেশি ইউজ করব ঠিক আছে তো এই ইউনিট গুলো হোপফুলি আপনাদের পরিচিত আছে সবই এসআই ইউনিট ঠিক আছে তো এগুলো সবসময় মাথায় রাখবেন এই আচ্ছা এখন ধরেন আসলে আমরা এখানে মেইন জিনিসপাতিতে আসলে আমরা যাবো যে কিভাবে আমাদের এখানকার সার্কিট মানে সার্কিট এলিমেন্ট এলিমেন্ট এইগুলো নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে তো আমরা যদি সোজা ভাবে বলি জিনিসটা যে আসলে আমাদের এখানে মেইনলি আমরা ফোকাসড হচ্ছে কিছু সার্কিট এলিমেন্ট নিয়ে যেমন এর আগে আপনারা দেখেছেন যে রেজিস্টার একটা হচ্ছে সার্কিট এলিমেন্ট তাই না তো এটা বলতে এটা আসলে আমরা এখানে কিছু সার্কিট সিম্বল ইউজ করি ঠিক আছে কিন্তু এই সার্কিট সিম্বল গুলো আসলে ধরেন একটা রেজিস্টার বলতে আসলে জাস্ট নর্মাল একটা ধরেন মেটাল ওয়ারই বোঝায় আলাদা কিছু বুঝায় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন আপনি এটাকে ধরেন আমরা যখন একটা সার্কিট আঁকাবো সেই সময় আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আসলে আমরা একটা মেটাল ওয়ার দিয়ে আর কি বেসিক্যালি জিনিসটাকে কানেক্ট করতেছি ঠিক আছে একটা মেটাল ওয়ার দিয়ে কানেক্ট করতেছি দিয়ে একটা সার্কিট বানানো যায় বা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বা সার্কিট কম্পোনেন্ট যাই বলেন ঠিক আছে কি কি জিনিস দিয়ে মানে স্বাভাবিক কম্পোনেন্ট মানে তো আসলে কোন একটা জিনিস বানানোর অংশ তাই না তো মানে আমাদের এখানে ধরেন কি কি ধরনের কম্পোনেন্ট থাকতে পারে যেমন আমরা হচ্ছে ছোটবেলা থেকে যেটা দেখেছি যে পেন্সিল ব্যাটারি রাইট পেন্সিল ব্যাটারি এখানে প্লাস লেখা থাকতো এখানে মাইনাস লেখা থাকতো ডাবল ব্যাটারি বলি বা যাই বলেন কেন পেন্সিল ব্যাটারি হোয়াট এভার এটাও একটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে তারপরে ধরেন ওয়ার ওয়ার গুলোকে আমরা আসলে অত ওইভাবে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট হিসাবে অত ধরি না ঠিক আছে কারণ আমরা মানে কাইন্ড অফ ধরে নেই যে ওইটার মধ্যে কোনো রেজিস্টেন্স টেজিস্টেন্স কিছু নাই তো ওইটাতে পরে আসবো বাট তারপরে আর কি কি ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে খেলনার মধ্যে ধরেন আপনারা দেখেছেন যে মোটর থাকে ঠিক আছে একটা মোটর থাকে দেখা যাচ্ছে গাড়ি চাকা টাকা গুলো ঘোরানোর জন্য তারপরে হয়তো লাইট থাকে ঠিক আছে ছোট ছোট এলইডি লাইট টাইপের থাকে এটসেট্রা তো সবগুলোকে আসলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলি ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে এক একটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট তো আমরা আসলে এগুলোকে বিভিন্ন সিম্বল দিয়ে ডিনোট করি ঠিক আছে বিভিন্ন সিম্বল দিয়ে ডিনোট করি আর যেমন হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি যেগুলো এলইডি লাইট ধরেন এখন তো সবই বেসিক্যালি এলইডি লাইট লাইট পাওয়া যায় এগুলো ধরেন আপনার টু ফিফটি ওয়ানে গিয়ে এগুলো সিম্বল বেশি দেখবেন মোটর নিয়ে আমাদের আসলে বেশি পড়াশোনা করার তেমন কিছু নাই এখানে ঠিক আছে তো বাট আমরা ধরেন এর আগে যে ইনক্যান্ডেসেন্ট লাইট বাল্ব যেগুলো ছিল ঠিক আছে হলুদ আলোর যেগুলো ছিল ধরেন সেগুলো হচ্ছে সেই ধরনের বাল্ব টাল্ব আছে ঠিক আছে তো এগুলো ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এখন আমরা যেমন হচ্ছে এগুলো সবগুলোকে বিভিন্ন মডেল ইউজ করে মানে এই যে বিভিন্ন সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন দেই যেমন এর আগে আপনারা দেখেছেন বাই দা এগুলোকে আমরা ব্যাটারি বলি 
বাট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সেল সেল বলা উচিত ব্যাটারি আসলে মাল্টিপল মানে দুই তিনটা একসাথে থাকলে আর কি তাদেরকে ব্যাটারি বলে বাট হোয়াট এভার ঠিক আছে আমরা এদেরকে অন্য একটা নাম দিব ঠিক আছে এখানে আরো মানে কি বলে ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে নাম দিব বুঝতে পারছেন ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে এতদিন যেটাকে আমরা ব্যাটারি হিসেবে বলতেছি সেটাকে ধরেন আমরা ভোল্টেজ সোর্স বলবো কারণ এটা আসলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স প্রডিউস করে ঠিক আছে যেমন আপনারা দেখবেন যে একটা পেন্সিল ব্যাটারি আজকে যদি খুলে দেখেন ইউজুয়ালি দেখবেন এখানে লেখা থাকে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট মানে বুঝাচ্ছে যে এই জায়গার এবং এই জায়গার মধ্যে ঠিক আছে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ওকে আচ্ছা সো এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স কারণ ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে এবং এটাই সমস্ত কিছু সার্কিটে সমস্ত কিছু রান করে ঠিক আছে তো এখন আমাদের ধরেন ভোল্টেজ সোর্স তো আর এইভাবে প্রতিবার ব্যাটারি আঁকা সম্ভব না আমরা হচ্ছে এর আগে ধরেন সিম্বল ইউজ করছি হচ্ছে এরকম একটা সিম্বল ইউজ করতাম তাই না খেয়াল আছে যে এরকম একটা সেল টাইপের বা ধরেন ব্যাটারি বলা হয়তো হচ্ছে অনেকগুলো একসাথে থাকলে এইভাবে আঁকাতাম আমরা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাটারির সিম্বল ধরেন এই এই জিনিসটাকে আমরা যদি আঁকাতে চাই এরকম একটা ব্যাটারির সিম্বল দেওয়া থাকবে এবং এখানে হয়তো লেখা থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো এটা আসলে ব্রিটিশ সিম্বল বাট আমাদের যেসব বই টইগুলো আমরা পড়বো বা অধিকাংশ জায়গায় আসলে আমাদের থাকবে হচ্ছে আমেরিকান সিম্বল এখন থেকে ঠিক আছে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল থেকে দেখবেন যে মেইনলি আমেরিকান সিম্বলই বেশি ঠিক আছে রাইটাররাও আমেরিকান তো দ্যাটস ওয়াই আর কি ওরকম তো আমেরিকান সিম্বলটা হচ্ছে এরকম টাইপের যে একটা গোল এবং এখানে প্লাস মাইনাস ঠিক আছে এবং এখানে সিমিলারলি এইভাবে লেখা থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আই থিঙ্ক আমার কাছে এটা ভালোই লাগে একদিক থেকে কারণ আপনার খুব ক্লিয়ারলি বলতে পারেন যে আসলে কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস ঠিক আছে পজিটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনাল খুব সুন্দর করে বোঝা যায় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ভোল্টেজ সোর্স এর আগে যতদিন ধরেন আমরা মানে এর আগে থেকে যেসব সার্কিট আপনারা দেখেছেন যে এভাবে ড্র করছিলাম ঠিক আছে এটা আপনি এভাবে এভাবেও ড্র করতে পারেন আবার হচ্ছে যে এখানে আপনি একটা ভোল্টেজ সোর্স এর এই সিম্বলটাও ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে হয়তো লেখা থাকলো যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট বা এটসেট ঠিক আছে সো আমাদের এই সিম্বল গুলা হচ্ছে আছে সো বেসিক্যালি হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে একটা জিনিস এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সিম্বল কারণ এটা হচ্ছে যে সবচেয়ে সিম্পল লাইট বাল্ব ছিল ঠিক আছে এটাই আসলে আমাদের কাইন্ড অফ বেসিক্যালি হচ্ছে ফার্স্ট লাইট বাল্ব ছিল এবং এইটা বেসিক্যালি আসলে আমরা যদি বলি যে জাস্ট একটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টারের মতো কাজ করে এখন একটা বিষয় হচ্ছে আমি এখন আপনাদেরকে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করিনি যে রেজিস্টার বলতে আমরা আসলে কি বুঝাই ঠিক আছে বাট হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক মানে প্রত্যেকটা মানে আপনাদেরও নিজের হালকা পাতলা আইডিয়া আছে কারণ এগুলো অলরেডি কলেজে দেখছেন বাট স্টিল যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালে কিছু পরিমাণ রেজিস্ট করে ঠিক আছে কারেন্ট ফ্লোতে রেজিস্ট করে কিছু আছে ভালো ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ যেমন কপার খুবই অল্প রেজিস্টেন্স ক্রিয়েট করে কিন্তু ধরেন আয়রন প্রচুর রেজিস্টেন্স তৈরি করে ঠিক আছে সো ওই সব এলিমেন্ট গুলাকে আমরা রেজিস্টার হিসাবে ইউজ করি তো মানে একটা ইনক্যান্ডেসেন্ট ইনক্যান্ডেসেন্ট লাইট বাল্ব এগুলোকে আসলে বেসিক্যালি আপনি রেজিস্টার হিসাবেই চিন্তা করতে পারেন ঠিক আছে এরা বেসিক্যালি আসলে আপনি যত ভোল্টেজ দিবেন তত বেশি কারেন্ট ফ্লো করবে ঠিক আছে যত বেশি ভোল্টেজ দিবেন তত বেশি কারেন্ট ফ্লো করবে আমাদের কিছু পরিচিত কম্পোনেন্ট আছে ঠিক আছে ভোল্টেজ সোর্স রেজিস্টর ঠিক আছে ভোল্টেজ সোর্স এর আগে যা শিখছেন ওইটাই বাট জাস্ট সিম্বলটা আমরা অন্য একটা সিম্বল বেশি ইউজ করব ঠিক আছে তো আমি যেটা বলবো যে আপনাদের অনেকেরই আর কি একটু কনফিউজ হয়ে যান যে আসলে 
আমাদের এইখানে মানে এই যে সার্কিটের ছবি আর কি ঠিক আছে আমি হয়তো এই আজকে যেগুলো বলতেছি এগুলো অনেকের কাছে খুবই সিম্পল লাগতেছে বাট এটা এগুলো বলার কারণটা হচ্ছে অনেকের কাছে একটু কনফিউশন থাকে অনেক সময় যে অ্যাকচুয়ালি সার্কিট বলতে কি বুঝি বা এটসেট্রা এটসেট্রা ঠিক আছে সো এই ধরনের সার্কিট অনেক সময় আঁকালে কারো কারো আর কি মানে এটা আসলে কি বুঝালাম এটা বুঝতে আর কি অনেকের কষ্ট হয় তো এই সব ক্ষেত্রে আপনারা চিন্তা করবেন যে ধরেন আপনার এই ইয়ার্ড জায়গায় কি বলে ভোল্টেজ সোর্স এর জায়গায় চিন্তা করবেন হচ্ছে ব্যাটারি আছে ঠিক আছে রেজিস্টেন্স এর জায়গায় চিন্তা করবেন হচ্ছে লাইট বাল্ব আছে তো আই থিঙ্ক আমি লাইট বাল্ব কে এইভাবে আঁকাই ঠিক আছে আহ যেসব জায়গায় রেজিস্টেন্স আছে সেই জায়গাগুলোতে ধরেন লাইট বাল্ব আছে এইভাবে চিন্তা করতে পারেন আর বাকিটা এরা হচ্ছে যেভাবে কানেকশন দেওয়া আছে ওইটা ধরেন তার দিয়ে কানেক্ট করা ঠিক আছে তো আমরা বেসিক্যালি আসলে এরকম একটা রিয়েল লাইফ সার্কিট কে এইভাবে ডিনোট করতেছি এটাকে সার্কিট বলা হয় কারণ হচ্ছে আপনি পুরো একটা সাইকেল যদি না থাকে ঠিক আছে তাহলে আসলে মানে কারেন্ট ফ্লো করে না ঠিক আছে আপনি যদি একটা কমপ্লিট সার্কিট না হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লো করে না ঠিক আছে ইলেকট্রন এদিক থেকে মানে এদিকে যাবে ইলেকট্রন মানে সম্পূর্ণটা ঘুরে আসতে না পারলে সেখানে আসলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না ঠিক আছে যদি আপনি এখানে রাস্তাটা কেটে দেন তাহলে আসলে এখান দিয়ে তো কারেন্ট ফ্লো করবেই না এগুলো জায়গা দিয়েও আসলে কারেন্ট ফ্লো করবে না ঠিক আছে তো আপনাকে একটা কমপ্লিট সার্কুলার রাস্তা হইতে হবে এই জন্য এটাকে সার্কিট বলে ঠিক আছে তো যখনই আমি একটা সার্কিট একাবো যদি আপনার মানে প্রথম দিকে একটু অ্যাডাপ্ট করতে প্রবলেম হয় সব সময় চিন্তা করবেন যে ওকে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের এটা আসলে তেমন আহামরি কিছুই না এটা জাস্ট হচ্ছে নর্মাল একটা কানেকশন ঠিক আছে একটা ব্যাটারি আছে একটা ইয়ে আছে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমাদের মেইনলি দুই ধরনের জিনিস আমরা দেখলাম ঠিক আছে একটা হচ্ছে রেজিস্টার এবং একটা ভোল্টেজ ভোল্টেজ সোর্স আর কি ঠিক আছে তো একটা জিনিস আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন মানে আমরা এই কোর্সে মোটামুটি যা যা দেখব ঠিক আছে সবগুলারই দুইটা মাথা থাকবে ঠিক আছে দুইটা কানেকশন দেওয়ার জায়গা থাকবে ওকে যেমন আপনি ভোল্টেজ ব্যাটারির কথা চিন্তা করেন একটা পজিটিভ টার্মিনাল আছে একটা নেগেটিভ টার্মিনাল আছে ঠিক আছে একটা রেজিস্টরের এই সাইডে একটা জায়গা আছে কানেকশন দেওয়ার আরেকটা হচ্ছে আরেক সাইডে কানেকশন দেওয়ার জায়গা আছে ঠিক আছে সো এটা একটা সাইড এটা একটা সাইড এটা একটা সাইড এটা একটা সাইড এই সাইড গুলাকে বেসিক্যালি বলা হয় টার্মিনাল ঠিক আছে টার্মিনাল ঠিক আছে সো আমরা ওয়ায়ার দিয়ে বেসিক্যালি বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে এইগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কম্পোনেন্ট সো হোয়াইট কালার যেগুলো দেখতেছি এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কম্পোনেন্ট আর কম্পোনেন্ট গুলা বেসিক্যালি ইউজুয়ালি আমরা এই এই কোর্সে যা যা দেখবো তার জন্য আপনি দেখবেন সবগুলোরই দুইটা টার্মিনাল থাকে ঠিক আছে তো এই জন্য আর কি ধরেন বলতেছে যে টার্মিনাল টু টার্মিনাল ঠিক আছে একটা এই টার্মিনাল একটা আরেকটা টার্মিনাল তো এটাকে ধরেন বলা হয় হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনাল আর এইটাকে ধরেন বলবেন হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল ঠিক আছে সো এরকম মানে আমরা যা যা দেখব মোটামুটি এই কোর্সের সবই দুইটা টার্মিনাল থাকে ঠিক আছে বেসিক্যালি ধরেন একটা ইন আর একটা আউট ঠিক আছে তো আমরা একটাকে বলবো হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনাল একটা নেগেটিভ টার্মিনাল বলবো ঠিক আছে তো আহ ওইটা নিয়ে এখন ধরেন একটু আলোচনা করবো আপাতত অনেকক্ষণ তো ইয়া করলাম এখন একটু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেই আর আপনাদেরও একটু হালকা রেস্ট হোক তো দেখি আজকে আপনার কুইজটা দেখতে পান কি না দেখা যাক তাই না দেখি এই কুইজ কুইজে লঞ্চ করে দেখি আমি দেখি ইয়া করবো এরপর থেকে আর কি ধরেন আপনাদের কোর্স ক্লাসে যে আর দেখাবো ওইটার উপরে দুইটা অপশন আছে যে কোনো একটা দিলে হবে 
হ্যাঁ যে কি আর দিবেন এখানে হ্যাঁ ওইটা তো চুজ করবেন এরপরে আপনাদের এখান থেকে ক্লাসে যা দেখাবো না সেটারই একটা করে কোয়েশ্চেন থাকবে বুঝতে পারছেন ঠিক আছে সো ওইটা কি কারেক্ট অ্যান্সার দিলে আপনি অ্যাটেন্ডেন্স পাবেন সো বাই দা ওয়ে এটা হচ্ছে পার্টিসিপেশন ইন ক্লাস বলে ঠিক আছে সো আমি আপনাদেরকে হয়তো দুই মিনিট তিন মিনিট সময় দিব তো বেসিক্যালি ক্লাসে জয়েন করে ঘুমায় গেলে বিপদে পড়বেন ঠিক আছে মানে দেখি আমি আপনাদের হচ্ছে দেখি আপনাদের হচ্ছে নামগুলো থেকেই তো আই থিঙ্ক দেখা যাবে দেখি কি অবস্থা হয় আসলে আপনাদের নাম কতখানি একটা কমন আছে জানি না দেখি আমি আসলে আজকে ধরেন টেস্ট করে দেখি কি অবস্থা কয়জনের মেল হয় এখনো সাতজন দেননি just apnar ekta question asche na je dhoren what course is this just ekta simple question asche ki dekhchen sir na sir chat e asche sir ah na i think apnar mane zoom er yate i asbe screen e i asbe i think sir screen e kono question asche nai sir acha thik ache apni ek kaaj koren apni chat e hocche apnar id ta likhe rakhen somoshya nai sir sir আর ফার্স্টের দিকের খুব একটা মানে ইয়াও না হইতে পারে ঠিক আছে সো ওইটা নিয়ে টেনশন করা লাগবে না আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড তো আমি রাখবো ঠিক আছে সমস্যা নাই আর লেকচার প্ল্যানও অ্যাটলিস্ট মোটামুটি একই রকম ভাবে ফলো করার ইচ্ছা আছে এখন দেখা যাক ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সো চলেন আমরা আবার ব্যাক করি নিজেদের মোটামুটি যদি যদি আপনাদের অনলাইন পরীক্ষা হয় ঠিক আছে তাহলে গ্রেডিং চেঞ্জ হবে বাট মোরালেস আমাদের হচ্ছে আপাতত যেটা মানে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী ধরেন আমাদের পার্টিসিপেশন ইন ক্লাস হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আমরা রাখবো ঠিক আছে তো অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট হয়তো কমিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়তো দেওয়া হবে সো ওইটা তো হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট হবে আর হচ্ছে আপনাদের মিড টার্ম ল্যাবে হচ্ছে আপনাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট মিড টার্ম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ফাইনাল হচ্ছে 
मोटामुटी सब सेक्शन फलो कर चार डी रेकर्डिंग ओके ठीक है तो बैक करी पढ़ाशनारेटा रेजिस्टर बेसिकाली पावर कन्ज्यूम कर ठीक है रेजिस्टर 
এটা হচ্ছে আপনাদের নতুন দেখাচ্ছি কিন্তু এটা চেহারা আগামী সমস্ত ক্লাসেই মোটামুটি দেখবেন এটা হচ্ছে কারেন্ট সোর্স ঠিক আছে আজকে মোটামুটি আর কি এই কতগুলো কম্পোনেন্টের সাথে পরিচয় করাই হচ্ছে মেইন টার্গেট ঠিক আছে সো এটাও হচ্ছে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই করে বেসিক্যালি ঠিক আছে সো আমি একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে ধরেন এখানে আই থিঙ্ক আমি ওহোম স্ল আরো ডিটেলসে বলবো ঠিক আছে বাট আপনারা মোটামুটি আসলে জানেন যে ওহোম স্ল হচ্ছে ভি ইকুয়ালস টু আই আর ঠিক আছে ভি হচ্ছে আমরা কত ভোল্টেজ ডিফারেন্স দিচ্ছি বাই দা ওয়ে এটা আমি আমরা মোটামুটি এটা জানি তাই না বাট দেখবেন আমি মোটামুটি হচ্ছে বাক্সে যে লেকচার গুলো বানিয়েছে সবসময় চেষ্টা করেছে যে ডেল ভি সমান সমান আই আর এটা লেখার ঠিক আছে কারণ আপনাদের যেটা ভুল হয় যে আপনারা যে ডিফারেন্সটা নেন না ঠিক আছে তো যেটা দরকার ধরেন অ্যাটলিস্ট আমাদের আপাতত যদি একটাই ইয়া হয় একটাই ভোল্টেজ সোর্স হয় এবং একটাই যদি রেজিস্টেন্স হয় ঠিক আছে ধরেন এটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এবং এটা যদি টু হোম হয় ঠিক আছে এরকম যদি একটা সার্কিট হয় এবং আপনার যদি এটা ইমাজিন করতে কষ্ট হয় তাহলে চিন্তা করবেন এখানে একটা ব্যাটারি আছে এখানে একটা টু হোম রেজিস্টেন্স একটা মানে একটা লাইট বাল্ব আছে ঠিক আছে সো এমন যদি হয় এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে এবং এই কারেন্টের ফ্লো এর ভ্যালুটা কত হবে সেটা আসলে আমরা এই ওহোম ল থেকে বের করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের যে ওহোম এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স এর ইউনিট ঠিক আছে তো সো বেসিক্যালি এটা সমস্যা হচ্ছে আর আর এটা হচ্ছে আমাদের ডেল ভি এই দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স তৈরি করে ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে সো আপনি যদি এই ফর্মুলায় ইনপুট দেন বেসিক্যালি কারেন্ট হচ্ছে ডেল ভি বাই আর অথবা ফাইভ বাই ফাইভ ভোল্ট বাই টু ওহোম ভোল্টেজ আর ওহোম মানে কারেন্ট যেহেতু ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ওহোম এটা হচ্ছে আসলে আপনার টু পয়েন্ট ফাইভ আসে সো আপনি যদি এই সার্কিটটা অ্যাকচুয়ালি ড্র করেন তাহলে আপনি হচ্ছে মানে ড্র করেন বলতে যদি সার্কিটটা তৈরি করেন তাহলে দেখবেন যে এটা টু পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করবে ঠিক আছে সো আমাদের আসলে এই হচ্ছে মেইন জিনিস যে আমাদের একটা সার্কিট দেওয়া থাকলে সেটার ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলো বের করা এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস ঠিক আছে তো ভোল্টেজ এবং কারেন্ট দুইটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে ভোল্টেজ হচ্ছে আপনার কি বলে বেসিক্যালি আমরা যদি চিন্তা করি যে ভোল্টেজ হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি ফোর্সটা হ্যাঁ যে ধরেন একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রন কে বা একটা ধরেন পজিটিভ চার্জ ধরেন এইদিকে অনেক পজিটিভ চার্জ আছে আর এইদিকে ধরেন অনেক নেগেটিভ চার্জ আছে তো একটা ইলেকট্রন কে বেসিক্যালি ধরেন এইদিকে পুশ করছে যে ফোর্সটা ঠিক আছে সেই ফোর্সটা প্রোভাইড করে হচ্ছে ভোল্টেজ আর এই ফোর্স করার কারণে এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করার কারণে এই যে চার্জটা যে মুভ করতেছে ঠিক আছে চার্জটা যে মুভ করতেছে এই চার্জ মুভ করাটাকে বলা হয় হচ্ছে কারেন্ট বুঝতে পারছেন তো এটা সবসময় মাথায় রাখবেন ভোল্টেজ হচ্ছে ঠিক আছে আমরা কোনো কোনো একটা বক্স কে যদি ধাক্কা দেই ঠিক আছে কোনো একটা বক্স কে যদি আমরা ধাক্কা দেই তাহলে সেটার ফলে মানে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছি সেটার কারণে বক্সটা মুভ করে ঠিক আছে সো ভোল্টেজ হচ্ছে আমরা মোটামুটি অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ আর সেটা রেজাল্ট হিসেবে মনে করেন মোটামুটি কারেন্ট পাই তাই না তো এটাই হচ্ছে আমাদের মানে সবসময় এটা একটু মাথায় রাখবেন যে কজ অ্যান্ড ইফেক্টের মধ্যে যে রিলেশনটা ওইটাই ধরেন ওহোম স্ল আর কি বলা ট্রাই করছে ঠিক আছে তো এবং ভোল্টেজের ভোল্টেজের ডেফিনেশন হচ্ছে ধরেন আমরা যেভাবে আর কি দেওয়া হয় বাট মানে ভোল্টেজের ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন আছে হোয়াট এভার বাট আমি মোটামুটি ধরেন এইভাবে কাইন্ড অফ ইমাজিন করার কথাই বলি যে ধরেন দুইটা দুইটা ইয়ার মধ্যে যে ফোর্সটা হয় ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সটা দেয় ওই ধরনের জিনিসটাই হচ্ছে ভোল্টেজ ঠিক আছে ওই টেন্ডেন্সিটা যে মুভ করানোর টেন্ডেন্সিটাই হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোন সময় যদি একটা চার্জ মুভ করে তাইলেই ওইটা কারেন্ট ঠিক আছে যেমন আপনাদের বাক্সের ভিডিওর লেকচারে দেখবেন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ধরেন আপনার মনে হইলো আপনি একটা টেনিস বল ঠিক আছে আপনি ধরেন টেনিস বল হচ্ছে কি বলে মাটিতে ঘষলেন বা কিছু একটা এটাতে মনে করেন তাতে চার্জ তৈরি হইলো এবার এই বলটাকে আপনি ছুঁড়ে মারলে কারেন্ট ঠিক আছে কোন সময় যদি কোন চার্জ মুভ করে 
সেটা হচ্ছে ধরেন এটা যদি এত চার্জ হয়েছে যে আপনি পাঁচ কুলম চার্জ ইয়া করছেন ঠিক আছে পাঁচ কুলম চার্জ জমা হয়েছে এখন এটাকে আপনি ছুঁড়ে মারছেন ধরেন হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাইতে তার সময় লাগছে হচ্ছে টু সেকেন্ড দেন হচ্ছে এক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট ফাইভ কুলম পার সেকেন্ড বা কুলম পার সেকেন্ডই আসলে অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বলা যাবে বুঝতে পারছেন তো সব সময় মনে রাখবেন কোন সময় যদি চার্জ মুভ করে তাইলে ওইখানে কারেন্ট তৈরি হয়েছে ঠিক আছে যদি বেশি বেশি চার্জ ফ্লো করে তাইলে হচ্ছে কারেন্ট বেশি যদি খুবই অল্প পরিমাণ ফ্লো করে তাইলে কারেন্ট কম ঠিক আছে বাট যখনই কোনো চার্জ মুভ করবে তখনই কারেন্ট আসবে ঠিক আছে ওখানে একটা কারেন্টের ভ্যালু আসবে তো এগুলো তো বলতে আপনি যদি একটা কোনো কিছু ম্যাস যেমন কনজার্ভ ঠিক আছে মানে কনজার্ভ মানে হচ্ছে কখনো হঠাৎ করে কোনো কিছু নাই হয়ে যায় ঠিক আছে দশ কেজির একটা জিনিস আপনি যদি ছুঁড়ে মারেন তাহলে সেটা দশ কেজি থাকবে ঠিক আছে আর সেরকম হচ্ছে আপনি যদি এটাকে চার্জ চার্জ দিতে করেন ঠিক আছে এটাকে কমপ্লিটলি যদি চার্জ করেন তাহলে আপনি এটাকে যদি ছুঁড়ে মারেন ছুঁড়ে মারলেও এটা হচ্ছে এখানে আসার পরে ফাইভ কুলম্বি থাকবে আনলেস যদি অন্য কোনো ভাবে এটা মানে অন্য জায়গার কোনো চার্জের সাথে মিলে না যায় ঠিক আছে তো হ্যাঁ মানে এটা মোটামুটি কনজার্ভলি থাকে অন্য কোনো সিচুয়েশনে যদি আপনি চার্জটাকে আবার রিমুভ না করে নেন ঠিক আছে তাহলে আর কি মানে ফাইভ কুলম্বি থাকবে আমরা যেটা করি যে যখন ইলেকট্রিক্যাল মানে প্লাগ এ বেসিক্যালি ফোন যখন চার্জ দেয় তখন আর কি ইলেকট্রন গুলাকে বেশি বেশি এখানে ইলেকট্রন জমা করে রাখে ঠিক আছে আর মানে হ্যাঁ মানে আপনার পুরা সার্কিটে ব্যাটারি কিন্তু কখনোই ইলেকট্রন শূন্য হয়ে যায় না ঠিক আছে আপনার বেসিক্যালি যেটা করে যে ইলেকট্রন গুলাকে টেনে নিচের দিকে নামায় রাখে ঠিক আছে তারপরে যখন আপনি এখানে অন্য কোনো রাস্তা ক্রিয়েট করা হয় ধরেন আপনার ফোনের সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ধরেন সিপিও এর মধ্যে দিয়ে যখন যায় ইলেকট্রন গুলো আর কি এদিক থেকে এদিকে এসে চলে আসে কারণ এদিকে অনেক বেশি নেগেটিভ আর এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ এবং পজিটিভ এর মধ্যে ধরেন রাস্তা থাকে না অ্যাকচুয়ালি আটকানো থাকে যেমন মনে আছে কিনা ধরেন স্যামসাং যখন নোট সেভেন বাইক করছিল ঠিক আছে তখন হচ্ছে প্রচুর বিস্ফোরণের জন্য মানে বেশ ভালোই ইয়া হয়েছিল আর কি প্রায় অনেক ফোনই বাস্ট করতেছিল তো বেসিক্যালি ধরেন হচ্ছে এই জায়গার ব্যারিয়ারটা আর কি নষ্ট হয়ে গেছিল তো এখানে আসলে পজিটিভ আর নেগেটিভ এর মধ্যে বেসিক্যালি একটা ব্যারিয়ার থাকে যেন ইলেকট্রন গুলো চলে না যায় ঠিক আছে এদিক থেকে মুভ না করে ঠিক আছে কারণ আপনি অ্যাকচুয়ালি মুভ করাতে চান ইয়ার মধ্যে দিয়ে কি বলে কোন সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ওয়ারের মধ্যে দিয়ে তো ইলেকট্রন গুলো এদিক থেকে এদিকে চলে যায় ধরেন একটা একটা করে ইলেকট্রন এদিক থেকে এদিকে যায় আস্তে আস্তে কমে যায় তখন ওর কি ডিসচার্জ হয়ে যায় বেসিক্যালি আপনি যদি কোনো ওয়ার্ক ডান করেন ঠিক আছে কোনো ওই ইলেকট্রন গুলার মধ্যে যে এনার্জি গুলা ছিল সেগুলো যদি অন্য কোনো কাজে লাগান তখন হচ্ছে আপনার ডিসচার্জ হয় বাট আদার দ্যান দ্যাট আপনি যদি ব্যবহার না করেন ঠিক আছে আইডিয়াল ব্যাটারি যদি হইতো ঠিক আছে কোনো কাজে না ইউজ করেন তাহলে কিন্তু এটা চার্জ ধরেই রাখতো ঠিক আছে তো এরকম আর কি মানে চার্জ হচ্ছে আপনার ভরের মতো একটা জিনিস হঠাৎ মানে হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যায় না ঠিক আছে এরকম ওই ব্যারিয়ারটা যদি আমরা সরাই দিই তাহলে এত হিট প্রডিউস হয় কেন হ্যাঁ ব্যারিয়ারটা যদি আপনি সরাই দেন মানে ধরেন আমার যেই আচ্ছা সো আমার এইখানে মেইনলি আসলে সবই কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত কিছু হচ্ছে এনার্জির খেলা ঠিক আছে সো আপনি যখন প্রচুর পরিমাণে চার্জ মানে আমরা যেটা বলি যে চার্জ দেওয়া চার্জ দিলে আসলে যেটা হয় প্রচুর পরিমাণে এনার্জি আপনি এইখানে মানে বিশেষ করে পটেন্সিয়াল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়াল এনার্জি এটার মধ্যে স্টোর করে রাখছেন ঠিক আছে এখন আমরা যদি কোনো কম্পিউটেশন করি ঠিক আছে ধরেন কম্পিউটেশন করলে আসলে খুব কন্ট্রোল্ড সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করে ঠিক আছে এবং এইখানে মনে করেন আসলে যে এত সার্কিটের ভিতর দিয়ে যায় যে প্রচুর রেজিস্টেন্স থাকে 
ঠিক আছে এই যে সব সার্কিটের ভিতর দিয়ে যায় ধরেন প্রচুর রেজিস্ট্যান্স থাকে সো রেজিস্ট্যান্স থাকলে এই যে আমরা এখানে যেটা দেখলাম আপনার যদি ধরেন এই ভোল্টেজটা তো আসলে ফিক্সড থাকে যেমন আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেই ফোন গুলা থাকে ওগুলো মনে করেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু হচ্ছে কি বলে ধরেন ফোর ফোর পয়েন্ট টু ভোল্ট এরকম থাকে ধরেন ফুল ফুল চার্জ দিয়ে রাখলে ঠিক আছে তো ফোর পয়েন্ট টু ভোল্ট যে থাকলো আপনি যদি রেজিস্টেন্স বেশি হয় ঠিক আছে রেজিস্টেন্স অনেক বেশি হলে কারেন্টের পরিমাণ খুব অল্প হয় হালকা কারেন্ট ফ্লো করে ঠিক আছে কিন্তু রেজিস্টেন্সের পরিমাণ যদি খুব কম হতো হালকা কোন রকম রেজিস্টেন্স হইতো তাহলে কিন্তু হিউজ পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো করত ঠিক আছে এবং হিউজ পরিমাণে কারেন্ট যখনই ফ্লো করে তখনই আসলে মানে কি বলে ওই হিট তৈরি হয় ঠিক আছে তো মানে আসলে সেই সেটা হয় কিন্তু এখন আমাদের এই কন্ট্রোল সার্কিটলিতে সাধারণত এদিকে আপনার কি বলে অনেক প্রচুর পরিমাণে রেজিস্টেন্স থাকে প্রচুর সার্কিটের ভিতর দিয়ে আসা লাগে বাট আপনার এখানে যে ব্যারিয়ারটা ব্যারিয়ারটা যদি বেসিক্যালি লিক করে ঠিক আছে এইখানে বেসিক্যালি কোনো রেজিস্টেন্সই থাকে না ঠিক আছে আপনার যদি ব্যারিয়ারে একটা লিক থাকে বেসিক্যালি এখানে কোনো রেজিস্টেন্সই নেই কারণ একদম ছোট পাত আর এখানে বেসিক্যালি আসলে ব্যারিয়ারটাই আসলে সমস্ত রেজিস্টেন্স ছিল ব্যারিয়ারটা না থাকা মানে জিরো রেজিস্টেন্স এবং মানে জিরো রেজিস্টেন্স মানে প্রচুর মানে ম্যাথমেটিক্যালি ধরেন ইনফাইনাইট পাওয়ার ঠিক আছে একেবারে জিরো রেজিস্টেন্স তো হয় না হালকা পরিমাণ রেজিস্টেন্স থাকে তো বাট হিউজ পরিমাণে হচ্ছে পাওয়ার কনজিউম করা শুরু করে ঠিক আছে তো ওইটাই আসলে হিট হিসেবে আপনি দেখতে পারেন এই জন্য আসলে ব্লাস্ট হয় আর কিছুই না ঠিক আছে তো রেজিস্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে এবং ধরেন আপনাদের তো আসলে এখনই অফলাইন ল্যাব হচ্ছে না বাট মিড এর পরে হইলে দেখবেন যে একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে ওইখানে মোটামুটি সবাই কোনো না কোনো গ্রুপের ধরেন হচ্ছে তার পুড়ে যায় ঠিক আছে কারণ তারে বেসিক্যালি অলমোস্ট রেজিস্টেন্স নাই অনেকে শর্ট করে দেয় শর্ট করে দিলে ধরেন তার পড়া শুরু করে দেয় ঠিক আছে সো হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স পাবেন যদি অ্যাকচুয়ালি অফলাইন হয় ঠিক আছে স্যামসাং এর মতো এত বড় কোম্পানি এরকম অ্যামেচুর গুলো কি হয় মধ্যে ধরে রাখতে পারি কিনা সবকিছুরই তো একটা লিমিট আছে ধরেন আমাদের পানির ট্যাঙ্কি ঠিক আছে পানির ট্যাঙ্কি ধরেন আমরা আছে ওর মধ্যে পানি রাখতে পারি এখন ধরেন আপনি তো আরো পানি ধরেন জোর করে ঢুকাইতে পারেন ধরেন ট্যাঙ্ক একেবারে ফুলে পেপে বেলুনের মতো হয়ে গেছে বার্স্ট করবে রাইট তো ওরা আর কি খুব লিমিটিং পর্যায়ে আর কি রেখেছিল কিন্তু ধরেন হচ্ছে মানে বিভিন্ন কারণ মানে খুব মানে একদম লিমিটে পড়ে গেলে তো আসলে বিভিন্ন রকম মিস ইউজ হইলে হালকা পাতলা একটু লোড পড়লেই আসলে বাস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওইটাই হয়েছে আর কি তো হ্যাঁ মানে খুব ট্র্যাজেডি ছিল জিনিসটা বাট এখন মানে কাইন্ড অফ আমাদের যে ফোন গুলা তখন কিন্তু হচ্ছে মাত্র চৌত্রিশশো মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ার সাইজ এর ব্যাটারি ছিল বাট এখন কিন্তু টেকনোলজি বেটার হয়েছে এখন ধরেন মোটামুটি অলমোস্ট সব ফোনেই ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারি কিন্তু কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে সো অলমোস্ট বলতে পারেন যে দেড় গুণের বেশি তো হয়ে গেছে ঠিক আছে বাট এটলিস্ট নোট সেভেন এর মতো বাজে অবস্থা হয় না ঠিক আছে তারপরে ধরেন ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলোই বের করা লাগবে তো এখানে আমরা মোটামুটি এই তিনজন মানুষকে অনেকবার দেখবেন ঠিক আছে এই রেজিস্টর ভোল্টেজ সোর্স আর কারেন্ট সোর্স এই তিনটা জিনিসকে প্রচুর দেখবেন এদের মধ্যে এই দুইটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট কারণ এরা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই দেয় ঠিক আছে সো ভোল্টেজ সোর্স যেরকম হচ্ছে যেটা দিল আচ্ছা এক্সাম্পল যে জন্য দিচ্ছিলাম যে ওকে আপনি ফাইভ ভোল্ট দিলে দুই ওহম রেজিস্টেন্স থাকলে আপনার এর মধ্যে দিয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করবে কারেন্ট সোর্সটা কি ধরনের জিনিস তো কারেন্ট সোর্সটা দেখায় কারেন্ট সোর্সটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এখানে না দেখে নিচে দেখায় কারেন্ট সোর্স যদি ধরেন ওটা ভোল্টেজ সোর্স না হয় কারেন্ট সোর্স হইতো এখানে ধরেন টু ওহম এটা ধরেন আমরা ফাইভ এখন অ্যাম্পিয়ার দিব কারণ কারেন্ট সোর্স ঠিক আছে তো এইটা হইলে এই সার্কিটে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করবে ধরেন অ্যাটলিস্ট এই সিম্পল সার্কিটে এই সিম্পল সার্কিটে আসলে কারেন্ট ফ্লো করবে এই ফাইভ অ্যাম্পিয়ার 
কারেন্টই ফ্লো করবে ঠিক আছে তো মানে আমাদের এখানে যে কারেন্টটা লেখা থাকবে সেটাই আসলে মানে কারেন্টের ভ্যালু দেখাচ্ছে এখন এর আগে কিন্তু ধরেন আমাদের ভোল্টেজ ছিল এবং আমরা হচ্ছে ওহোমের ল ইউজ করে বের করছে যে অ্যাকচুয়ালি কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করবে বাট এখানে আসলে আমাদের ডিরেক্ট সো এই জিনিসটা বুঝবেন যে আমাদের আসলে কারেন্ট সোর্স মানে হচ্ছে কারেন্টটাই আমাদেরকে ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে আর ভোল্টেজ সোর্স মানে আমাদেরকে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ভোল্টেজ ডিফারেন্সটাই বলে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই দুইটা জিনিস বুঝলে আসলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি বুঝতে পারবে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস এগুলো সবগুলোরই হচ্ছে একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল আছে ঠিক আছে তো ভোল্টেজ সোর্স এর পজিটিভ টার্মিনাল তো এই যে অলরেডি যেটা পজিটিভ দেওয়া আছে আর যেটাকে নেগেটিভ সেটাকে নেগেটিভ টার্মিনাল বলে কারেন্ট সোর্স এর এটাকে পজিটিভ এটাকে নেগেটিভ টার্মিনাল বলে কাইন্ড অফ হোপ ফুলি বুঝতেই পারতেছেন যে যেভাবে ফ্লো করে ঠিক আছে তো এই দুইটা মানে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট গুলো সবগুলোরই আসলে এরকম একটা পজিটিভ নেগেটিভ সেন্স আছে ঠিক আছে পজিটিভ নেগেটিভ সেন্স আছে বলতে আমি আসলে কি বুঝাচ্ছি যেমন ধরেন আপনি যদি এই ইয়াটাকে কি বলে ফর এক্সাম্পল ধরেন এই এই কি বলে ফাইভ এম্পিয়ারটাকে जिसमेट्रिक जिन ঠিক আছে মানে পোলারিটির একটা সেন্স আছে এই জন্য এদেরকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ বলা হয় তারপরে ধরেন আপনারা তো এটা মানে ছোটবেলা থেকেই দেখছেন যে রিমোটে বা খেলনার মধ্যে ব্যাটারি যদি উল্টা দিকে লাগানো হয় কাজ করে না ঠিক আছে সো ঠিক দিকে লাগাইতে হবে এই জন্যই আসলে প্লাস মাইনাস সিম্বলটা দেওয়া ঠিক আছে বাট এই যে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট যেগুলো আছে না ঠিক আছে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট গুলো আসলে এরকম না এরা তো আসলে পাওয়ার খাওয়ার জন্য বসে আছে একদিকে পাইলেই এরা খায় এরকম একটা অবস্থা ঠিক আছে আপনি এই যে টু হোম রেজিস্টারটাকে এদিকে লাগাইছেন এভাবে যে মানে কারেন্ট কি বলে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে আপনি যদি এই রেজিস্টারটাকে ঘুরায় উল্টা দিকে লাগান আপনি যদি ধরেন রেজিস্টারটাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরাইছেন ঠিক আছে ঘুরায় যদি আবার লাগান দেখবেন যে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় নাই ঠিক আছে তো ইলেকট্রিক্যাল সিম্বল গুলো কিন্তু এমন ভাবে চুজ করা যেন আসলে আপনি মানে বুঝতে পারেন যে আচ্ছা হ্যাঁ এটা কি সিমেট্রিক নাকি অ্যাসিমেট্রিক যেমন রেজিস্টারের সিম্বলটাই এরকম যে এটার কোনো প্লাস বা মাইনাস আলাদা ভাবে কিছু নাই ঠিক আছে সো রেজিস্টার হচ্ছে একটা বলতে পারেন যে সিমেট্রিক কম্পোনেন্ট এটার এক্সাক্টলি আসলে কোনো ডিফাইন্ড প্লাস বা মাইনাস নাই ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট কোনো প্যাসিভ কম্পোনেন্টেরই দেখবেন এরপরে আমরা আরো কিছু প্যাসিভ কম্পোনেন্ট দেখবো একসময় শেষের দিকে বাট কোনোটারই আসলে প্লাস বা মাইনাস নাই কিন্তু আমাদের কাজের সুবিধার জন্য প্লাস মাইনাস হইলে খুবই ভালো হয় ঠিক আছে তো এইটার জন্য আমরা একটা প্লাস মাইনাস দেওয়ার একটা মানে সিস্টেম ক্রিয়েট করে নিছি এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যাসিভ সাইন কনভেনশন কনভেনশন মানে হচ্ছে এটার কোনো মানে ল না ঠিক আছে ল হচ্ছে ফিজিক্যাল ল মানে এটা আসলে ভাঙা যাবে না এরকম একটা জিনিস রাইট কিন্তু কনভেনশন হচ্ছে এটা আসলে আমরা জাস্ট ধরে নিছি এটা হচ্ছে নিয়ম ঠিক আছে আমরা সবাই অ্যাগ্রি করছি যাতে করে আমাদের সবার লাইফ সহজ হয় যেমন আমরা সবাই অ্যাগ্রি করছি যে ইউএসবি টাইপ সি হচ্ছে এরকম টাইপের জিনিস হবে ঠিক আছে এই ধরনের কোনো কিছু অ্যাগ্রি করাটা হচ্ছে ওগুলোকে কনভেনশন বলে ঠিক আছে কোনো ল না যে ওকে এটাই হইতে হবে ঠিক আছে ইউএসবি টাইপ সি টাইপের শেপ অন্যরকম হইলে যে কাজই করতে হতো না নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে অন্যরকম হইতে পারতো তাই না বাট কনভেনশনটা হচ্ছে আমরা এরকম ক্রিয়েট করছি এবং সবাই ওটাকে অ্যাগ্রি করছে হ্যাঁ আমরা এই কনভেনশনটা মানবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কনভেনশন কনভেনশনের অর্থ প্যাসিভ মানে হচ্ছে যে প্যাসিভ এলিমেন্টের ব্যাপারে আমরা কথাবার্তা বলতেছি এই জিনিসটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এবং এই জিনিসটা আপনার মানে কোর্সের মানে যেহেতু শুরুর দিকের জিনিসপাতি বলতেছি তো শেষের দিকে ভুলে যান কিন্তু এটা বড় একটা বিষয় যেটার কারণে আপনাদের প্রচুর ক্যালকুলেশন ভুল হয় ঠিক আছে সো এই প্যাসিভ সাইন কনভেনশনটা কি জিনিস সেটা একটু ভালো করে মাথায় ঢুকায় নেন 
এবং এই জিনিসটা কাইন্ড অফ আপনাদের মানে সবসময় ক্লিয়ার থাকা দরকার নাইলে আসলে দেখবেন যে ম্যাথ করতে গেলে অ্যান্সার কি মানে প্লাস ফাইভ হবে না মাইনাস ফাইভ হবে আপনারা বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে আমি বিষয়টা দেখাই প্যাসিভ সাইন কনভেনশন বলতে আমরা কি বুঝি ধরেন একটা প্যাসিভ কম্পোনেন্ট যদি থাকে এইটার প্লাস মাইনাস বা হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়ার মানে এটার উপর একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার রেজিস্টর যাই হোক না কেন ঠিক আছে সরি রেজিস্টর যাই হোক না কেন আপনার কারেন্ট যদি এইভাবে ফ্লো করে ধরেন উপর থেকে নিচের দিকে ফ্লো করে ঠিক আছে যেই টার্মিনাল দিয়ে বেসিক্যালি কারেন্ট ঢুকছে সেটাকে আমরা পজিটিভ বলি যেই টার্মিনাল থেকে কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা নেগেটিভ দেই ঠিক আছে সব সময় এইটা মনে রাখবেন এই পিকচারটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এই পিকচারটা মাথায় রাখবেন আপনারা যদি এটার উল্টা করেন ঠিক আছে ধরেন কারেন্ট উল্টা দিকে দিলেন হ্যাঁ তাইলে কিন্তু আপনার অ্যান্সার কখনোই মিলবে না বুঝতে পারছেন সব সময় এটা মাথায় রাখবেন কারেন্ট যদি এইভাবে ঢুকে তাহলে প্লাস মাইনাস এভাবে দিব কনভেনশন বলে যে একটা প্যাসিভ এলিমেন্টের সাইন গুলো আমরা প্লাস মাইনাস সাইন গুলো কিভাবে দিব কারেন্টের ডিরেকশন উপর ডিপেন্ড করে অথবা যদি প্লাস মাইনাস এভাবে থাকে তাহলে কারেন্টের ডিরেকশনটা হবে প্লাস পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে ঠিক আছে যেমন ধরেন এই যে রেজিস্টেন্সটা ঠিক আছে এটার ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করছে উপরের দিকে সো এই টার্মিনালটা হবে প্লাস কারণ এই টার্মিনাল দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে এবং যে টার্মিনাল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে সেটা হবে মাইনাস বুঝতে পারছেন এইটা সবসময় খেয়াল রাখবেন এই প্যাসিভ সাইন কনভেনশনটা ছোট একটা জিনিস এবং এটার উপর নেক্সট ক্লাসে আমি হচ্ছে ম্যাথটা তো দেখাবো বাট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাট খুবই ছোট একটা জিনিস এইটার জন্য প্রচুর ক্যালকুলেশন ভুল হয় ঠিক আছে তো মেইনলি হচ্ছে ধরেন আজকে আসলে এই পর্যন্তই রাখি জাস্ট একটু রিক্যাপ করি সেটা হচ্ছে আজকে মেইনলি আমরা দেখলাম ধরেন ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলো তো আসলে পুরানো জিনিস ঠিক আছে সো আমরা এক একটা ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট যদি বলি সেগুলো দুইটা করে টার্মিনাল দেখবো একটা পজিটিভ টার্মিনাল একটা নেগেটিভ টার্মিনাল তো এই ধরনের কম্পোনেন্ট গুলা বেসিক্যালি দুই প্রকারের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে সো অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি যে কম্পোনেন্ট গুলো আপনার পাওয়ার সাপ্লাই দেয় দিতে পারে তাদেরকে আমরা অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট বলি যেমন ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স ঠিক আছে আই থিঙ্ক এটা এখানে না লিখে এটার হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স এরা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট গুলো সবসময় পাওয়ার সাপ্লাই করে আর রেজিস্টর যেটা করে সেটা হচ্ছে সবসময় পাওয়ার কনজিউম করে এবং মানে আরো কিছু প্যাসিভ কম্পোনেন্ট আমরা পরে দেখব ঠিক আছে বাট আপনাদের বাসায় যা যা দেখেন প্যাসিভ কম্পোনেন্ট মানে যা যা ধরেন আপনি দেখেন যে পাওয়ার কনজিউম করে সবই প্যাসিভ কম্পোনেন্ট যেমন আপনার বাসায় ফ্যান ফ্যান পাওয়ার কনজিউম করে সো এটা আপনার হচ্ছে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে বেসিক্যালি কারেন্ট না থাকলে যা যা বন্ধ হয়ে যায় সবই প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে সো আমাদের ইন্টারেস্টিং কাজ যা যা করি ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস টিভাইস যা যা আছে সবই আসলে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেই হচ্ছে ব্যাটারি দিয়ে বা ধরেন আমাদের হচ্ছে বাসা বাড়িতে যে মেইন লাইন আসে ইলেকট্রিক্যাল লাইন ঠিক আছে সেগুলো দিয়ে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিই ঠিক আছে এই হচ্ছে জিনিস আর ওহমস ল নিয়ে আমরা ডিটেলস পরে আলোচনা করব তবে হচ্ছে আমাদের এখানে এই প্যাসিভ সাইন কনভেনশনটা একটু দেখে রাখেন যে আমাদের কোনো প্যাসিভ প্যাসিভ এলিমেন্ট যদি থাকে ঠিক আছে সেইটার আসলে পজিটিভ নেগেটিভ সাইন এইভাবে দিই ঠিক আছে তো এইখানে একটা জিনিস আমি একটু ছোট করে বলে রাখি ঠিক আছে এটা পরবর্তীতে আমাদের আসবে জিনিসটা মানে কয়েকটা ক্লাস পরে প্যাসিভ সাইন কনভেনশন খালি আসলে প্যাসিভ প্যাসিভ এলিমেন্টের জন্য ট্রু না ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে আসলে যে কোনো এলিমেন্টের জন্যই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা আপনার ভোল্টেজ সোর্সের জন্য আসলে এইভাবে বলা যায় ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমরা একটু নেক্সট ক্লাসে বা তারপরের ক্লাসে হয়তো ডিটেলস আলোচনা করব সো এখানে শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখেন যে এটা আসলে ইন জেনারেল যে কোনো কিছু এখানে হতে পারে এভাবে আমরা বক্স দিয়ে দেখাই ঠিক আছে বক্স দিয়ে দেখানো মানে এখানে যে কোনো কম্পোনেন্টই বসতে পারে ওকে সো প্যাসিভ সাইন কনভেনশন সবসময় আমাদের মাথায় রাখবেন কারেন্ট হচ্ছে সবসময় 
ফলো ফ্লো করে হচ্ছে আপনার পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে এইভাবে চিন্তা করবেন ঠিক আছে বাই দা ওয়ে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আপনারা এখন দেখবেন যে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট কারেন্ট ভোল্টেজ তারপরে ভোল্টেজ যেমন এর আগেও দেখছেন যে নেগেটিভ ভোল্টেজ হয় এখন দেখবেন যে আমরা কারেন্ট নেগেটিভ কারেন্টও ইউজ করব ঠিক আছে হয়তো এরকম বললাম যে কারেন্ট হচ্ছে মাইনাস টু এম্পিয়ার ঠিক আছে তো এগুলো দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আসলে জিনিস যেটা হয়েছে ধরেন আমরা এখানে কি বলছিলাম যে এই এই এক্সাম্পলটার কথাই চিন্তা করেন আমরা বলছিলাম যে ক্লক ওয়াইজ মানে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করে ঠিক আছে এইটা না বলে আমরা হয়তো সেম জিনিসটাকে এইভাবেও অনেকে বলতে পারে যে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে মাইনাস ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করে ঠিক আছে এটা আমরা দেখব ঠিক আছে আপনাদের মনে হতে পারে এটা কেন আবার নেগেটিভ আনলাম কেন ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ আনাটা আমাদের লাইফটাকে সোজা করে ঠিক আছে লাইফটাকে কিভাবে সোজা করে ধরেন এইখানে তো আমরা আসলে খুব ইজিলি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড সার্কিট হইলে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা কোন ফ্লো করে এখন এটা তো আপনার মানে হইতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি এইদিকে কারেন্টটা ফ্লো করতেছে না অ্যাকচুয়ালি উল্টা দিকে কারেন্ট ফ্লো করতেছে রাইট যেমন এখানে অ্যাকচুয়ালি তাই হচ্ছে উল্টা দিকে কারেন্ট ফ্লো করতেছে এইদিকে ফ্লো হওয়ার কথা ফাইভ এম্পিয়ারের এখান থেকে বের হয়ে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে যাওয়ার কথা কিন্তু যেটা হবে যে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন আমাদের ইকুয়েশন গুলো এমন ভাবে বানানো এবং আপনি যদি প্যাসিভ সরি আপনি যদি প্যাসিভ সাইন কনভেনশন প্রপারলি ফলো করেন ঠিক আছে আপনাকে স্টিল সে কারেক্ট অ্যান্সার দিবে এমন ভাবে যে এক্স সমান সমান মাইনাস ফাইভ এম্পিয়ার আসবে ঠিক আছে মাইনাস ফাইভ এম্পিয়ার আসবে এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না আচ্ছা আপনার ডিরেকশনটা আসলে উল্টা ধরা হয়েছিল ঠিক আছে এটার মিনিং আসলে এটাই যে ডিরেকশন উল্টা আর কিছু না আপনি যেটা মনে করছিলেন সেই ডিরেকশনটা না এক্সাক্টলি উল্টা ডিরেকশনটা হবে আর কিছু না ঠিক আছে সো অ্যাকচুয়ালি মানে প্রথম দিকে যদি একটু উইয়ার্ড মনে হবে বাট একটা এটার সাথে মানে মাথায় ঠিক করে ফেলেন যে ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার সবই নেগেটিভ পজিটিভ দুইটাই হইতে পারে বুঝতে পারছেন সো এটার সাথে কাইন্ড অফ ইউজ টু হয়ে যান সো ভয় পায় নাই নেক্সট ক্লাসে যদি আমাদের ইয়া হয় ঠিক আছে নেগেটিভ কারেন্ট হঠাৎ করে চলে আসে সো এটাই আর হচ্ছে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি দেখাবো ঠিক আছে একটা অ্যাপ দেখাই হ্যাঁ এই তো এভরি সার্কিট একটা অ্যাপ ঠিক আছে তো এই অ্যাপটা আপনাদেরকে হচ্ছে আমি বলবো ডাউনলোড করে নিতে এটার এপিকে পাবেন বা এটার হচ্ছে ইয়াও আছে ব্রাউজার এক্সটেনশনও মানে ব্রাউজারেও আসলে ইউজ করা যায় ক্রোমে ফায়ারফক্সে যায় কিনা যায় না ব্লাস্ট করছে কিনা বাট হোয়াট এভার এটার এপিকে এপিকের লিঙ্কও আমি দিয়ে দেব সমস্যা নাই বাট এই অ্যাপটা খুব সুন্দর ঠিক আছে এটা আসলে আমরা যখন আগামী দিন হয়তো ইউজ করব এটা কি সিমুলেট করলে খুব সুন্দর ভিজুয়ালাইজ করা যায় যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কারেন্ট ফ্লো করছে ঠিক আছে তো ধরেন এরকম যদি একটা কোনো ইয়া হয় আমি যদি দেখাই তাহলে যে কারেন্টটা আপনি দেখতে পারেন যে কারেন্টটা কিভাবে ফ্লো করে বাই দা ওয়ে আমরা জানি যে অ্যাকচুয়াল কারেন্টের ডিরেকশন উল্টা দিকে ইলেকট্রন ফ্লো করে বাট মানে ওটা যেহেতু উল্টা করে চিন্তা করার থেকে এটা আসলে দেখাইছে যে কারেন্টের ডিরেকশনেই ধরেন পজিটিভ চার্জ ফ্লো করতেছে এইভাবে দেখাইছে ঠিক আছে সো মানে নর্মালি চিন্তা করেন যে কারেন্ট ফ্লো করতেছে এক মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট এইদিকে ফ্লো করছে সেটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এরপরে আসলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে এই অ্যাপটা আসলে ভিজুয়ালাইজ করলে আসলে অনেক হেল্প হয় ঠিক আছে এখানে ধরেন আপনাদের কি মানে অনেক এলিমেন্ট আছে ঠিক আছে আই থিঙ্ক যতদূর মনে পড়ে একটা লাইট বাল্বও ছিল এই যে এটা হচ্ছে একটা লাইট বাল্ব ঠিক আছে তো বাল্ব জ্বলবে ঠিক আছে আপনি ভোল্টেজ বাড়াইলে হচ্ছে দেখতে পাবেন যেমন আমি যদি এখানে ভোল্টেজ বাড়াই যদি এই যে ফাইভ ভোল্ট করি তাহলে বাস্ট হয়ে গেছে যাই হোক ঠিক আছে হ্যাঁ এক ভোল্ট থেকে বাড়াই দুই ভোল্ট করলাম দুই ভোল্ট থেকে বাড়ালে আরো জোরে জ্বলবে ঠিক আছে হোয়াট এভার সো মানে সিমুলেট করে দেখতে খুব ভালো আর কি ঠিক আছে এবং এটা একটা ভালো সেন্স তৈরি হয় আপনি যদি এটার উপরে সিমুলেট করে দেখেন তাহলে একটা সেন্স তৈরি হয় আচ্ছা আসলে সার্কিটে কি হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা আমি রেকমেন্ড করব এটা আপনারা ইউজ করেন ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই আর তেমন কিছু নাই আপনাদের চ্যাটে যারা যারা আছেন ঠিক আছে কারো একজন আহ 
না ঠিক আছে আপনাদের পোল টোল সবই চলে আসছে এখানে যারা কোয়েশ্চেন দিয়েছেন আইডি টাইডি লিখেছেন সমস্যা নাই আমি একটা নোট করে রাখতেছি ঠিক আছে সমস্যা নাই তো স্যার আচ্ছা রেকর্ডিংটা আচ্ছা স্টপ করে দিতে পারেন আই থিঙ্ক আজকের মধ্যেই 